佳佳呢？佳不见，我全掌了。姚明志，我全掌了。在哪儿不见的？喂，真的吗？哎，你好，我是阳光酒店宣传部的。哎，我们林经理想跟您确认一下下午签合同的时间。不是刚说了吗？下午五点。你们怎么搞的？啊、哦，五点是吧？好嘞，好嘞，不好意思打扰了哈下午五点前找机会动手，别伤着那孩子了。哟，公关，快点，那个，快快骑车了，上去啊！上，你耳朵。哎呀，那好热，外婆是不是给你呛多了呀？啊，你没想到，我也想吃冰激凌。啊，你想吃冰激凌啊？那你瞧瞧外婆。小坏蛋，那你在这里等我啊，买完就回来啊，乖乖的啊，乖乖的，等外婆，就在这儿，别起远了啊。哎，剩下我来了，哎呀，拿个冰激凌啊，哎，随便拿。哎呀，爱吃。是不是有香香？嗯，是啊。就买冰激凌，五块钱。哎，好嘞。小朋友骑自行车的，没有啊，没有没有，谢谢。孩子看好了，啊，我这边搞定了以后给你电话。妈，你说，你说佳佳不见了，佳佳不见了，怎么办啊？您在哪儿？我在家门口呢。我马上过来。雨萌，哎，我有急事要出去，下午五点你准时帮我去跟陈总签合同，行吗？好，没问题。千万别迟到了，嗯，我走了。走。哎，你什么事儿啊？这么急？张经理，张经理。哎，你们，林经理不在吗？啊，林经理家里有急事，先回去了，一会儿让我去帮他签合同。您找他有事儿啊？啊，没关系，我改天吧。你们忙啊。妈，妈，对不起。哎呀，别说这些了，佳佳呢？佳不见，我全掌了，姚明志我全掌了，在哪儿不见的？就在门口，我就跟他说，外婆去买冰淇淋，在门口等我一会儿，就那骑自行车的，骑自行车我出来了，跟他进去，在那人就不见了，我也不知道去哪儿。行了，妈，你别哭了，我去找佳佳，你在这等我啊。就去买了个冰激凌，我就不就出来了，我就不见了。我。陈总，阳光酒店的人来了，让他进来。陈总。
，你是？哦，我叫张扬，是阳光酒店的林叔工作的。嗯，林叔呢？他临时有点事儿，所以让我跟您来签合同。他现在倒是忙上了，求我的时候，可没见他这么忙。那个，陈总，您见谅。这样，回头让林经理当面跟您致歉。致歉就免了，记得回去提醒他。答应我的事儿，一定要做到。好，一定一定。哎，再喝小孩怎么办、啊？你把他送到他家附近就行了。行。哎，等一下，你得在旁边盯着，看见林叔把他带走了，你再走。啊。陈总，有人找。陈总您好，呃，林经理临时有事儿，让我来跟您签合同。刚才不是一个叫张扬的已经签完合同了吗？你们搞什么名堂？这是刚刚签的合同。张扬这个混蛋！大哥，佳佳呀，你去哪儿了呀？我还不说给你买了冰淇淋，你在这等我，你跑哪儿去？你急死我了！啊，佳佳，妈妈，你去哪儿了？你急死妈妈了？你出去了，你怎么不跟外婆说一声啊？是，刚才有一个坏叔叔，他说。你让他来接我的，妈妈再也不会让你弄丢了，再也不会了。这是广告代理合同。表现的不错嘛，张扬。是陈总给您面子。好。哎，坐。好。那林叔呢？他那边不是进展的也蛮好吗？我听说是，但具体我不清楚。好。那这么说来，这副总的位置。就应该要由你来做了，谢谢邓总。啊，那你就把林叔叫过来，我有事跟他聊聊。他下午没来上班，没上班？为什么？听说他家里面出了点事儿吧？他家里出了什么事儿？我帮你了解一下。哎，不用了。至于你副总经理的职务，等到董事会决议之后会发文公布的。啊，你那便捷酒店现在进行的怎么样？正在找合适的承包商。好，承包商这个问题要重视。当上副总经理以后，要比以前更加谨慎了。我知道，你放心吧。你去忙吧。叔叔好凶，他还说接做小朋友了。是啊，你说什么挨千刀的人那么粗心大意，还能切做小朋友？行了，妈，这次就当是个教训，以后一定要小心，不能再有这样的事情发生了。嗯，我以后一定小心，我不会再没有这样的事儿了。好了，快去洗手去。好，各位请坐
。各位，今天我要宣布我们董事会一个重要的决定，那就是任命张扬为我们阳光酒店的副总经理，同时分管我们企划部还有宣传部的工作。我本来也不想当什么副总，不行，我得拆穿他。邓总，邓总，他有点不舒服，想去洗手间，我陪他去。好，好，走。这位请打开。你干嘛不让我拆穿他？拆穿他有用吗？可明明是你和陈总谈好的合同呀。可最后签合同的是谁？是张扬，邓总立下的规矩，谁先签了合同，谁就是赢了。而我因为佳佳的事情耽误了，我就应该负这个责任。都怪我，我不应该告诉他，是我害了你，跟你没关系。谁让她是邓总的女婿呢？她就一流氓，仗着老婆才当上的副总。林姐，我有时候特佩服你，我觉得你真的很能想得开。想不开又能怎么样呢？我已经习惯了生活对我开的任何玩笑。怎么了？怎么突然说这种话呀？没事儿，我没事儿